ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് അറിവ് എ വി ഫോർ സെർച്ചിങ് നോളജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ഇലവൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ ഹയർ പെർച്ചേസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പെർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുറ്റി ടേബിൾ മെത്തേഡ് ആനുറ്റി ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റേജസിലൂടെ കടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൈൻഡിലൊരു ഡൗട്ട് കിടക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പെർച്ചേസ് എ ട്രക്ക് ഓൺ ഹയർ പെർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ആസ് പെർ ദ ടേം ദ കമ്പനി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പേ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ തേർഡ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അന്നമാണ് എന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ബാലൻസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻ ടു നമ്മൾ എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് അത് എഴുതലായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ താഴെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരുന്നു നോർമലി എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡിൽ വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് ആണ് അഥവാ ഹൺഡ്രഡിനോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ആവുന്ന സമയത്ത് വൺ ടെൻ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൻ്റെതാണ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് ആണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിക്സ് കോളംസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ടെയും ചെയ്യാം എന്നാലും ഇതായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണോ ഫൈനൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണുള്ളത് ത്രീ തേർഡ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് തേർഡ് ബാലൻസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ
ഓക്കെ വേറെ എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുത്തു തീർക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് കോളംസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഇൻ ടു അഥവാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതിവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇവിടെ എടുത്തു ചെയ്തു കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നത് ഇനി ഇൻസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എത്രയാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതണം ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇയറുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പർ നമ്മൾ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തവണത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതാണ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ടോട്ടൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ടെൻ ബൈ വൺ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ തൗസൻഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡ്യൂ ആകുന്ന സംഖ്യ അത്രയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാവുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അൻപത്തി മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അത്തവണ എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അൻപത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയും ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടെൻ ബൈ വൺ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പതിമൂവായിരം രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്നും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ടു ലാക്ക് റുപ്പി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ
ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരാത്ത മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് കാരണം ആനുറ്റി ടേബിൾ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുറ്റി ടേബിൾ മെത്തേഡും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആനുറ്റി ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിക്സ് കോളമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിക്സ് കോളമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ബാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയാണോ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം തേർഡിൽ ബാലൻസ് ഡ്യൂ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തേർഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ബാലൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോളം നില്ലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇവിടെ ഡ്യൂ ആകുന്നതും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ സെറ്റിൽ ആകും അതുകൊണ്ട് വേറെ ബാലൻസ് ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺ വൺ ടെൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡ്യൂ ആകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മാത്രമേ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയത് എടുത്തെഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം എത്രയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതും എടുത്തെഴുതുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയത് ഈ കോളത്തിൽ കാണിക്കുക ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഡ്യൂ ആയതിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അഥവാ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡ്യൂ ആയതുള്ളത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ആ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുക ഓക്കെ ക്ലോസിങ്ങിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോറി ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് ആഫ്റ്റർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു ഫോർത്ത് കോളവും ഫിഫ്ത്ത് കോളവും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടും ഇതിൽ ഇൻസ് ഇൻട്രസ